Ben trovati, un nuovo appuntamento con l'ospite, accolgo e do il benvenuto al sindaco di Ribera Matteo Ruvolo che guida la città da due anni e mezzo quasi, siamo a metà mandato possiamo dire, però tante cose sono cambiate, tra l'altro proprio recentemente è stato celebrato un consiglio comunale appositamente dedicato al dibattito politico, a tutto quello che è successo diciamo in questo anno, perché poi Ricordo febbraio dello scorso anno il primo rimpasto e poi a fine anno è arrivata la sorpresa delle dimissioni di tre assessori, la sostituzione di due. Che cosa è successo? Eh, chiaramente la politica poi ha anche di questi aspetti e di questi profili. Si era già detto al momento dell'insediamento e c'era un accordo tra i gruppi della maggioranza che eh, mi hanno sostenuto già nella fase della campagna elettorale che dopo un anno circa dal, eh, dall'inizio del mandato avremmo rivisto la compagine amministrativa. E così è stato l'anno scorso, eh, dopo un anno circa, un anno e qualche mese, e, come d'accordo eh, abbiamo rivisto, anche perché c'erano stati degli impegni presi, uno dei quali era quello di eh, trovare spazio ad uno dei gruppi dei partiti che mi aveva sostenuto in campagna elettorale, quello di Fratelli d'Italia, che in una prima fase non aveva trovato posto nell'amministrazione attiva e di comune accordo si era deciso di fare spazio anche alla compagine di Fratelli d'Italia eh, dopo un anno dal, dal, dall'inizio del mandato. Dopo 16 mesi eh, si è reso necessario fare questo aggiustamento per intanto mantenere gli impegni presi in campagna elettorale al momento dell'insediamento e anche per eh, tirare una prima eh, riga e quindi fare il punto della situazione eh, a distanza di un anno dall'insediamento. Eh, insediamento che è stato e avvenuto, come eh, eh, ricordiamo tutti, in piena pandemia, quindi eh, la prima cosa che mi sono trovato ad affrontare è stata proprio l'emergenza sanitaria con le varie zone rosse, arancioni, ricordiamo tutto quel periodo che per fortuna sembra adesso alle nostre spalle, speriamo lo sia in maniera definitiva. E quindi grande attenzione è stata data a quell'emergenza, attenzione massima è stata data in una prima fase, nei primi mesi soprattutto, a una ricognizione dei conti e quindi dei bilanci comunali e avendo trovato un, dei disavanzi, il Comune aveva un disavanzo tecnico di circa 1.800.000 euro, quindi dovevamo fare i conti con alcuni strumenti finanziari che non erano stati approvati e portati in consiglio prima della chiusura del mandato del, del Sindaco, oggi onorevole Carmelo Pace, quindi eh, abbiamo Sindaco, lavorato... Sindaco, ma di fatto lei in quest'ultimo anno... Alla fine è arrivato a non avere più una maggioranza in Consiglio Comunale. Quanti sono i consiglieri che ormai la sostengono? Eh, sono, sono 16 tutti? Saranno, saranno adesso 5-6. Eh, che eh, cosa è successo? Nel frattempo è un cosa è successo? Ci arrivo, ci arrivo perché la maggioranza è stata eh, di 11 fino a, eh, fino a 40 giorni fa perché abbiamo vinto le elezioni, avevamo il, mh, conquistato anche il premio di maggioranza, quindi 11 consiglieri su 16. E ci siamo detti, e riprendo, di fare una nuova, eh, un nuovo eh, pit stop dopo le elezioni regionali del, eh, dello scorso settembre, Cosa che è avvenuta? All'indomani delle elezioni regionali e politiche, nel frattempo alcuni di noi avevano anche deciso di eh, cambiare partito per vicissitudini interne, per dinamiche interne ai partiti. Io ero di Forza Italia, c'erano stati dei, dei malintesi, delle incomprensioni eh, che hanno portato poi, mh, mi hanno portato alla decisione di lasciare Forza Italia. C'era stato un, un approccio con i dirigenti provinciali e regionali di Fratelli d'Italia e quindi ho aderito prima alle elezioni regionali a Fratelli d'Italia come altri che sono stati eletti nella mia lista civica Matteo Ruvolo Sindaco in quel periodo alcuni che erano indipendenti quindi eletti in liste civiche hanno deciso prima delle elezioni di transitare in partiti politici e alcuni in Forza Italia, altri in Fratelli d'Italia 
All'indomani delle elezioni regionali eh, ci siamo seduti perché dovevamo, eh, così come eh, si era preso anche allora l'impegno, trovare spazio in giunta a Forza Italia. E era un impegno che avevo preso io, che aveva preso tutta la coalizione e dall'indomani ci siamo seduti, abbiamo cominciato a ragionare, ho fatto degli incontri con gli amici di Forza Italia, ho garantito che da lì a poco avessero trovato il loro legittimo spazio nell'amministrazione attiva. È chiaro che per uno che entra un altro deve uscire dall'amministrazione attiva e ehm, nelle riunioni varie che si sono fatte avevo chiesto al gruppo di Diventerà Bellissima e di cedere uno dei tre assessori, perché diventerà bellissima, aveva tre assessori e, che eh, amministravano insieme a me, tre su cinque, per cercare di trovare un equilibrio all'interno della maggioranza. E, dopo qualche settimana invece la richiesta di Forza Italia, non so se strumentale, non so se invece eh, oggettiva, cioè eh, richiesta con forza, era di due assessori perché all'interno di quel gruppo sembrerebbe, nonostante eh, formato da soli tre consiglieri, c'erano due, due anime diciamo e quindi eh, entrambe reclamavano un posto in amministrazione attiva. E io ho detto da subito che eh, siccome Forza Italia, nonostante avesse tre consiglieri, aveva già il presidente del consiglio comunale per un impegno che aveva preso il sottoscritto in campagna elettorale, e un altro assessore sarebbe bastato per mantenere equilibri nella giunta e far sì che tutti si collaborasse e si lavorasse per il bene della città al di là della legittima e degna rappresentanza di ogni gruppo. A quel punto eh, ci sono state le resistenze del gruppo di Diventerà Bellissima e che non voleva cedere l'assessore che poi ha fatto sponda e spalla al gruppo di Forza Italia dicendo no, riconosciamo due e assessori a Forza Italia, do la disponibilità a cederne uno io, l'altro deve cedere il gruppo del sindaco, quindi di Fratelli d'Italia, cosa che non ho ritenuto giusta e, e pertanto da lì ci siamo attardati nel fare questa verifica che è durata eh, circa un paio di mesi, e sembravamo lì per lì a, di raggiungere la quadra e invece eh, con mia Sorpresa, la sera del 28 dicembre c'era stato convocato il Consiglio Comunale per discutere alcuni importanti punti all'ordine del giorno, a mia insaputa, quando avevamo fatto giunta, se non ricordo male, la mattina di quel giorno e comunque una riunione di maggioranza per concordare i punti da votare e discutere le cosiddette riunioni di maggioranza preconsiliari, nessuno mi aveva informato di questa decisione che sembrerebbe essere stata presa, poi mi hanno detto, all'ultimo momento prima del Consiglio Comunale, delle dimissioni dei tre, dei tre assessori di, eh, del gruppo di Diventerà Bellissima, eh, che io ho ritenuto pretestuose e anche scorrette politicamente e sgradevoli umanamente, perché c'è stata grande collaborazione, grande lealtà, si è condotta l'amministrazione è una difficile impresa, perché amministrare eh, di questi tempi non è cosa semplice, e per la carenza di risorse economico-finanziarie, per la carenza di personale nei vari uffici. I comuni non navigano in buone acque e non è cosa semplice, nonostante uno ci mette grande impegno, grande entusiasmo, però si era trovata la quadratura, ci siamo impegnati, abbiamo risanato il disavanzo, ripianato il disavanzo, abbiamo approvato tutti gli strumenti finanziari arretrati e ci siamo messi in linea, siamo stati uno dei pochi comuni della provincia. Adesso ne parliamo, però tirando, facendo un po' la sintesi della situazione, si è, provato, è stata una questione di poltrone alla fine, no? Cioè, questo è in termini Io ho, ho, detto, ho detto in una precedente intervista che eh, alla fine si è ridotto effettivamente solo a quello, perché e di però quello le si è chiedo, discusso. Lei è il leader eh, eh, di questa coalizione, la responsabilità sta a lei. Quindi lei ha tentato, ma alla fine ha scontentato tutti e ha perso no, 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 buona che... parte di quella coalizione sa, che l'ha alla, eletta. Alla, alla fine non è che uno deve per forza, io sono fatto così per formazione, per indole, non è che uno cede agli atteggiamenti di, eh, di, 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 di arroganza, fra virgolette, perché per me non c'era alcun motivo 
di presentarsi di missionari e tutti e tre gli assessori in una sera in cui si doveva discutere di eh, approvazione di alcuni eh, importanti punti all'ordine del giorno di fine anno, causando cosa? Una paralisi amministrativa che è durata due settimane e a fine anno sono tante le cose importanti che vanno approvate nell'interesse esclusivo della città. Uno deve mettere al primo posto questo... Eh, e ce l'ho io come impostazione mentale dalla, da quando sono impegnato in politica, l'interesse collettivo, l'interesse e il bene comune e dopo, un attimo dopo, soltanto gli interessi di gruppo o di parte. Senta, ma tutto questo ha avuto origine o può aver avuto origine anche dalla sua adesione a Fratelli d'Italia a ridosso delle elezioni regionali? Io ricordo che proprio si votava no, qualche mese, giorno dopo, cioè era di, opportuna mese di in quel momento? Ma, eh, ma la mia adesione in Fratelli d'Italia non ha scom scompaginato nulla nella maggioranza che mi sosteneva, anzi rafforzava un, un, un gruppo che da lì a poco sarebbe diventato di otto consiglieri comunali, perché ricordo a tutti che il gruppo di diventerà bellissima, il movimento di diventerà bellissima era transitato con in testa l'ex presidente Musumeci in Fratelli d'Italia e ha avuto i candidati dentro Fratelli d'Italia, tant'è vero che ci eravamo detti con i leader del gruppo perché non facciamo un gruppo unico oramai dopo le elezioni. Fate il passaggio ufficiale in Fratelli d'Italia, siamo otto consiglieri comunali su undici di Fratelli d'Italia, ci aiuterebbe anche questo passaggio a trovare una quadratura e degli equilibri migliori. Hanno ritenuto in quel momento di non farlo e non so per quale ragione andrebbe chiesto a loro, e tuttora ufficialmente il paradosso è che a Ribera tuttora, il gruppo di Fratelli d'Italia diventerà bellissima che altrove dalla regione è, è un'unica cosa ancora Ribera questo siete passaggio invece ufficiale, maggioranza e opposizione questo, ma al di là di questo poi si è diventati maggioranza e opposizione per loro scelta perché nessuno li ha buttati fuori dalla maggioranza sono usciti dalla maggioranza e, ma, ma rivendicando cosa? E due posti per Forza Italia, anche questo è inconcepibile, ecco perché ho ritenuto pretestuosa questo eh, questa, eh, quest atteggiamento, cioè di mettersi tre assessori con i quali si era lavorato lealmente, serenamente, portato avanti progettualità e programmi in favore della città e del paese, eravamo d'accordo entrambi nel fare posto a Forza Italia e trovando e concedendo loro un assessore in giunta si sarebbe chiuso nell'arco di una giornata il tutto invece no, la pretesa era che inizialmente dovesse perdere l'assessore così mi è stato rappresentato nelle varie riunioni che facevo con i singoli gruppi e che non aveva il consigliere comunale vale a dire l'assessore Augello che e, e faceva riferimento e ha fatto riferimento alla lista Generazione Futura che era collegata e ispirata dall'onorevole Nenè Mangiacavallo che non ha avuto per nove voti un consigliere comunale ma che ha portato 600 voti alla coalizione ha fatto scattare il premio di maggioranza ha concesso ad alcuni partiti della coalizione di avere eh, più consiglieri di, che, di quelli che eh, in realtà avrebbero potuto avere eh, se Generazione Futura per nove voti conquistava un seggio al Palazzo di Città ma tra l'altro un assessore che ha lavorato tanto, ha lavorato bene, eh, che ha è fatto squadra e eh, quindi c'era un'amministrazione coesa. Ho ritenuto che mh, per pari dignità quell'assessore dovesse restare in giunta anche in rappresentanza di quella lista che mi ha sostenuto dal primo momento. Di a fatto quel punto... così siamo arrivati ad un centrodestra che è unito a Palermo, tra l'altro che esprime e... il governo del paese, che ovunque esprime... mostra forza e muscoli, che esprime... a Ribera siete che esprime... praticamente all'opposizione. Che esprime a Ribera 16 consiglieri comunali, ecco, perché potreste anche, avere anche l'opposizione, anche l'opposizione, i paradossi della politica che a, allora comunale, che a livello comunale spesso poi ecco, perde perde ehm, eh, la direttiva importante che è quello del bene comune per far valere magari i personalismi. E però eh. le chiedo anche perché questa è stata una delle accuse che le hanno formulato il Consiglio Comunale, quella di essere un sindaco divisivo e non inclusivo. Lei non sente la responsabilità, è il capo eh, di questa coalizione. Allora io sento la responsabilità di, di amministrare la mia città perché questo è il mandato che mi hanno dato quasi 5.000 elettori due anni e mezzo fa. Devo chiaramente 
essere grato a chi ha sposato il progetto fin dall'inizio, ma io ho mostrato grande disponibilità. Un leader deve saper dialogare, deve saper accogliere le istanze e le richieste di chi è in squadra con te. E, ma se a quel dialogo non corrisponde altrettanto dialogo, ma soltanto sordità, e voler mostrare muscoli perché si si metteva dal punto di vista numerico e allora non si doveva cedere alcun assessore. E se si guarda al bene comune non è l'assessore in più o in meno, se da tre si passa a due e comunque si amministra una città e si fa l'interesse di quella città, i progetti e i programmi vanno avanti. Del resto non c'erano altre elezioni, non c'era da fare campagne elettorali, si erano appena chiuse le elezioni regionali e politiche, si andrà a votare fra cinque anni per quelle, le amministrative saranno fra due anni e mezzo, ma eravamo tutti su una stessa barca e si voleva portare a compimento quel progetto e Senta, quel programma. Senta, ma come si esce? C'è stato chi ha, le ha lanciato una sorta di sfida, no? quella di azzerare nuovamente questa giunta e aprire a tutte le forze politiche che poi sono quelle del centrodestra sostanzialmente è fattibile queste ipotesi? Ah, lei è disponibile? Io di, fa di fatto ehm, ho detto già dopo che si è chiusa questa, eh, questa vicenda, questa crisi andando avanti e nominando gli assessori che ho nominato riservando di nominare il quinto che io mi aprivo all'intero consiglio comunale e alle forze che fino a quel momento eh, mi hanno sostenuto, ma anche alle altre che sono state opposizione, un'opposizione, eh, devo dirlo per eh, amore di verità, costruttiva, propositiva e mai pregiudiziale. E, eh, spesso hanno, eh, nell'ultimo periodo, quando c'erano i mal di pancia da parte di Forza Italia, qualche consigliere non partecipava ai consigli comunali, hanno garantito anche il numero legale negli ultimi, negli ultimi mesi di fine anno. E, eh, per il resto io ho un impegno preso con la città e vedremo se ci saranno le condizioni per riallargare questa maggioranza ma sulla base di proponimenti, di programmi, di condivisioni di programmi, di progetti da ma portare Ma chi avanti, dovrà fare il primo passo? Lei non sente di doverlo fare? Ma, ma, probabilmente lo farò io, ma ci dovranno essere le condizioni. Un primo passo poteva essere fatto già ieri in Consiglio Comunale nella discussione che si è avuta. L'avevo chiesto io di eh, fare un Consiglio Comunale al Presidente per le comunicazioni e aprire un dibattito politico. E potevano venire segnali costruttivi e propositivi già ieri sera da parte di chi è stato in maggioranza fino a 40 giorni fa col sottoscritto e amministrato la città. Ho visto invece in alcuni interventi soltanto del livore personale che non porta da nessuna parte. E però Sant'Agostino diceva eh, ex malo bonum. Quindi non necessariamente dalle cose negative, dalle cose cattive, può venire fuori qualcosa di meglio, di positivo Senta, e di Senta, ma lei questo posto vacante in giunta lo ha lasciato perché non si sa mai qualcuno potrebbe arrivare a sostenere questa amministrazione e magari Io ho lasciato essere per lasciare, favorito per da lasciare un assessorato. una porta aperta ed è un segnale chiaro, anche questo è un segnale chiaro. A chi vuole starci a, 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 aperto, in questa opposizione? Aperto, aperto innanzitutto a chi c'era stato, dire ok, perché io non è che ho fatto fuori nessuno, ripeto, si sono dimessi e quando non si trovava eh, la quadra, la volontà, perché ho percepito che non si voleva trovare la volontà, se non a queste condizioni. E allora, se eh, la volontà è condizionata, eh, volendo fare dei, un braccio di ferro, e allora ha poco senso, e alla gente questo non interessa, e eh, non, 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 non lo faccio passare io perché non è nelle mie corde. E io ho detto mettiamoci tutti dentro con pari dignità, dimostriamo alla città che vogliamo amministrare al di là delle poltrone, quindi con pari dignità un posto ad ogni gruppo politico che mi ha sostenuto, siamo tutti rappresentati, andiamo avanti nell'interesse della città. Dopodiché se ci sono aggiustamenti si farà. E quindi ho lasciato quel posto perché volevo capire anche gli sviluppi successivi, i segnali che venivano. Ma quanto può rimanere vacante questo no, posto? Io, perché poi è già ripeto, difficile amministrare Assolutamente sì, a valersi di avvalersi, avvalersi, avvalersi un altro assessore. Quindi che scadenza ci diamo? Ma io aspettavo che si svolgesse questo Consiglio Comunale proprio per capire che segnali potessero arrivare dal Consiglio Comunale. E che segnali Comunale. ha colto? Ma non ho colto segnali granché positivi da parte di chi è stato con me fino a 40 giorni fa. Ripeto, ho notato in alcuni soltanto un po' di livore, alcuni interventi anche 
scomposti che ho definito ieri sera e a quali non ho voluto re replicare dicendo e stigmatizzandoli come poco eleganti e maleducati perché dire che io ho nominato due assessori di ripiego è offensivo nei confronti dei soggetti che io ho nominato che invece sono persone in gambissima che hanno grande entusiasmo che ho scelto eh, con cognizione di causa perché la consigliera Miceli eh, ha, ha maturato esperienza in questi due anni e mezzo in consiglio, ha dimostrato di avere la capacità anche di poter essere una buona amministratrice e competente del settore perché è una psicologa che si è occupata sempre di sociale e eh, quindi si sta eh, impegnando tantissimo facendosi apprezzare dagli uffici ma anche da associazioni e da coloro del, che eh, hanno a che fare col terzo settore. L'assessore Sgro è un ragazzo brillante, capace e che dimostra grande creatività e pertanto dire che sono soggetti di ripiego rispetto a chi c'era è offensivo sia per chi c'è stato prima che per i nuovi. I segnali, se si vuole collaborare, devono essere segnali forti che mettono al primo posto l'interesse della città riprendendo un percorso, un programma, un progetto che, che ha come ambizione quello di rendere migliori le condizioni di vivibilità della nostra città. Senta, ma lei ha messo in conto che potrebbe però esserci anche una mozione di sfiducia, hanno i numeri ma a questo punto. Lei pensa che cioè, io sia... in questo braccio di lei ferro pensa, se dovesse continuare. pensa che io sono talmente ingenuo da non aver pensato che hanno eventualmente anche la possibilità probabilmente si sono già mossi alcuni in questa direzione, aspettano i due anni e mezzo perché prima dei due anni e mezzo non si può presentare. Ma ormai ci siamo. Ci siamo e quindi magari si, si alleneranno e lavoreranno più alacremente per raggiungere questa, questo, questa, questo risultato. Vedremo, è nel conto, io ripeto, continuerò a lavorare con serenità nell'esclusivo interesse della mia città. Avrebbe mai miei immaginato cittadini. due anni e mezzo fa di trovarsi in questo pantano? Soprattutto perché ricordiamolo, lei vinse col 42% al primo turno, non ci fu bisogno del ballottaggio, una coalizione, anche se l'opposizione della prima ora, mi riferisco chiaramente ai consiglieri che sostenevano la candidatura di Mulè a sindaco hanno evidenziato che l'unica cosa che vi univa era quello proprio di avere contrastato Carmelo Pace e Sindaco, che non avevate altri motivi di, no, di legami, questo... siete messi assieme proprio per vincere anche, le elezioni anche, anche... e il risultato hanno detto è stato questo, no, quella no, fine. No, anche questo non, non, non risponde al vero, perché io la mia candidatura, io ricordo che sono stato ospite di questa sua trasmissione nell'ottobre del 2019, quando già io avevo programmato la mia candidatura, e all'epoca era una candidatura che veniva fuori soltanto da un paio di liste civiche che cercava anche eh, di coagulare e trovare il consenso di forze politiche, cosa che c'è stata e non era mossa assolutamente, non ci ha unito queste. Anche perché, ripeto, io non intendo la politica come una questione di carattere personale. E, mh, con l'onorevole pace e c'è sempre stato un rispetto reciproco dal punto di vista personale al di là delle posizioni e dei dualismi che ci sono stati ce lo siamo detti ancora una volta all'indomani della sua elezione e perché con senso di responsabilità e nella diversità dei ruoli istituzionali deve esserci l'interesse per la città, per la nostra comunità e, pertanto, ripeto, non è quello che ci ha unito. Ci ha unito e ci abbiamo creduto tutti in una eh, candidatura e una sindacatura che potesse fare il bene della nostra città. Se da lì poi, nel corso dei tempi, si sono sfilacciati alcuni rapporti, che probabilmente sono sfilacciati non dal punto di vista politico, ma dal punto di vista personale, e, ma, andare a capire il perché non è questa la sede, ci sarà tempo per farlo, e non, non fa l'interesse alla città e poco interessa ai cittadini. E io ho voluto improntare la mia amministrazione e il mio impegno in politica al senso di responsabilità, alla serietà, all'impegno fatta con coscienza, con trasparenza, con lealtà. 
e, di questo i segnali io li noto, li noto negli ambienti, negli uffici comunali, nella, 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 nei cittadini, certo, magari c'è una grande aspettativa dopo una vittoria. Le hanno al, detto anche questo, le hanno detto ma turno. lei si rende conto che non ha il consenso dei cittadini, ma che questo, i cittadini sono... Questo lo lasciamo dire a chi lo ha pronunciato in Consiglio Comunale eh, ieri sera, eh, vedremo eh, più avanti se il consenso Matteo Rugolo che non lo dico per vantarmi, l'ho avuto sempre massiccio in, in tutte le occasioni in cui si è candidato, quindi devo essere soltanto grato alla mia comunità che in ogni occasione dalla candidatura al Consiglio Comunale, al Consiglio Provinciale, alla Sindacatura mi ha sempre tributato, magari me, immeritatamente, eh, tantissimi voti. Questo ci sarà tempo per misurarlo quando finirà il mandato, presto o tardi che sarà, e se avrò ancora voglia di spendermi per la mia comunità e mh, capire se il consenso ci sarà o non ci sarà. Sulla Passiamo mia ad altro, perché altrimenti la politica ruba troppo la scena. Poi, come ha detto lei, ai cittadini, ai cittadini interessano questo poco interesse. i problemi concreti. Partiamo dalla vicenda ospedale, perché la comunità di Ribera una prima battaglia l'ha vinta, che era quella finalizzata alla riapertura del pronto soccorso generalista della medicina. Adesso è stata annunciata anche la riapertura breve della chirurgia, poi delle altre branche, delle altre unità per le quali si è investito sull'ospedale di Ribera, lo abbiamo ricordato, il Covid mh, è brutto dirlo, però ha salvato l'ospedale di Ribera, è così ed è innegabile, Assolutamente perché si è, si è capito e la verità è che eh, aveva ragione Zappia quando diceva che quella era una struttura vuota, cioè non era un ospedale. Le chiedo intanto, c'è questa soddisfazione, però eh, continuerete a vigilare perché l'obiettivo è quello di ripristinare tutti i servizi e tutte sì. le unità. Assolutamente sì, e ha detto bene lei, eh, paradossalmente il Covid ha scongiurato eh, la chiusura di un ospedale che sembrava inesorabilmente avviato verso quella sorte. E per questo devo ringraziare il governo regionale precedente, e i parlamentari del comprensorio, in primis l'onorevole Margherita La Roccarruvolo che insieme ad altri parlamentari hanno eh, colto quell'occasione e hanno fatto sì che Ribera diventasse ospedale Covid e che quella struttura ospedaliera venisse eh, ristrutturata e sono stati spesi 7-8 milioni di euro, tantissime, tantissime risorse pubbliche per farlo diventare un ospedale eh, dal punto di vista strutturale dei macchinari, delle attrezzature veramente all'avanguardia. C'è una, una terapia intensiva, una subintensiva eh, di, tutto, di tutto livello, eh, ma è chiaro che una volta finita la pandemia e l'emergenza, un ospedale, anche per una semplice questione etica, prima che politica e di offerta sanitaria, su una struttura dove sono stati investiti soldi pubblici per circa 8 milioni se non di più di euro, che è attrezzata di tutto punto, eh, bisogna adesso convertirla e farla eh, fun funzionare, quindi rifunzionalizzarla, e per i reparti che erano stato previsto eh, lavorassero in unità operative. Questo significa farli ripartire, ma farli ripartire riempendolo di contenuti e soprattutto di risorse umane. Certo. Quello che serve perché eh, il problema della sanità in tutta Italia, non è soltanto a Ribera Non è quello dei posti letto né dei reparti, Non ma è dei quello sanitari. dei reparti e dei posti letto, dice bene lei, è quello dei sanitari. Senta, non quello possiamo... che le chiedo è che non è chiaro, al momento è... Quale deve essere il futuro di questo ospedale? Perché si stanno seguendo due percorsi. Da un lato la richiesta già inoltrata dall'assessore regionale alla salute su vostra richiesta di riconoscimento dell'ospedale di zona disagiata che comporta alcuni servizi di base. Dall'altro il piano, vecchio piano ospedaliero, quindi il piano che sta portando avanti l'ASP per fare del Fratelli Parlapiano una struttura di riferimento per le malattie infettive, la pneumologia. Le due cose non si incontrano. E allora le chiedo, non c'è stata un po' l'onda anche emotiva della cittadinanza, dei comitati, eh, che sta facendo perdere di vista quello che è l'idea chiara di quella che deve essere questo ospedale? E allora, secondo me, l'obiettivo eh, che tutti assieme eh, 
siamo stati in grado di raggiungere, perché questo obiettivo dell'apertura del pronto soccorso e della medicina auguriamoci quanto prima degli altri reparti e unità operative, sempre che venga garantita la presenza di medici e sanitari che li facciano funzionare, era quello di avere un pronto soccorso. E ne sentivamo l'esigenza, la necessità, ma non soltanto la comunità liberese, il comprensorio, perché io ho, fatto, ho convocato una conferenza dei sindaci su sollecitazione dei comitati, con i quali bisogna dialogare con i cittadini, con i comitati, sono una risorsa importante, servono da sprone alla classe dirigente, alla classe politica, e tra l'altro comitati fatti non soltanto da semplici cittadini, ma anche da operatori sanitari che hanno dato un contributo concreto, fattivo, perché si affrontasse questa situazione. Il tutto è, 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 è sfociato poi in, in quella audizione in Commissione Sanità richiesta sia da parte dei comitati che dalla conferenza dei sindaci che si è tenuta il 14 dicembre e siamo arrivati là diciamo, preparati con le idee piuttosto chiare, sia le proposte dei comitati che la proposta dei sindaci che erano sovrapponibili. Io eh, devo essere sincero, devo ringraziare per questo anche tanto perché mi lega a, a, a lui, parlo dell'onorevole Nene Mangiacavallo, grande amicizia, grande affetto, grande stima e avevo chiesto all'onorevole Mangiacavallo di aiutarmi, a me, ai sindaci, ai presidenti dei consigli comunali, eh, di avere una relazione che eh, ci aiutasse a capire, a noi non tecnici, quali erano le proposte che si potevano avanzare in sede di eh, audizione e quindi all'assessore perché sapevamo che l'audizione avrebbe avuto la presenza dell'assessore. Eh, le due richieste erano sovrapponibili, mh, e anche in quella relazione che io ho illustrato, eh, mh, che mh, diciamo grande merito, mh, totale merito è dell'onorevole Mangiacavallo, si parlava del disagio di una comunità di circa 53.000 abitanti per raggiungere per la carenza, per la viabilità precaria che c'è, parlo di paesi come Santo Stefano di Quisquina, piuttosto che Alessandra, piuttosto che Cianciana, piuttosto che eh, Burgio, Villafranca per raggiungere il pronto soccorso di Sciacca o il pronto soccorso ancora peggio di Agrigento. L'assessore ha prestato ascolto, abbiamo anche là relazionato dicendo che si tratta di una struttura nella quale erano stati investiti Invesiti. tantissimi milioni di euro e che bisognava assolutamente, finita la pandemia, riconvertire e, e fare in modo che potesse garantire un'offerta ai bisogni di sanità di quel comprensorio. E, ma questo serviva anche a Sciacca perché sappiamo tutti e Sulla forse... riapertura del pronto soccorso, l'attivazione della medicina o della chirurgia nessuno ha mai avuto dubbi e mi pare che le, la condivisione è unanime. Qui il discorso è diverso. Sì, sì, ci arrivo a quello. Io. Mi baso sul fatto che proprio ne ne mangio a cavallo, così come lo stesso direttore della struttura, direttore sanitario, sostengono che l'ospedale di zona disagiata sarebbe penalizzante. In quella, per prima fase, in quella prima fase, anche devo essere sincero, ci sono delle dichiarazioni, io mi sono confrontato più volte col commissario, col dottore Zappia, anche lui diceva che probabilmente l'ospedale di zona disagiata avrebbe messo al riparo l'ospedale libera da, future, da futuri dimensionamenti. In una prima fase sono affermazioni virgolettate in interviste rilasciate dal commissario Zappia. E il problema che ci siamo posti, che se posso per primo l'onorevole Mangiacavallo ne ha discusso con me anche con altri, è che a, a legislazione vigente chiaramente se guardiamo il DM70 per l'ospedale di zona disagiata prevede soltanto la medicina, alcuni posti di medicina, la quick surgery eh, dei surgery, quindi, eh, ma garantisce la presenza del pronto soccorso perché noi ci siamo posti il problema. Considerato che il commissario Zappia da un anno aveva già chiesto la riapertura di un pronto soccorso generalista e quella richiesta era rimasta nel cassetto del direttore generale e dell'assessore dell'epoca perché non era possibile, essendo Ribera, ospedale, eh, civile riunito con Sciacca, che Ribera avesse un altro pronto soccorso. Si parlava, si disquisiva di unità semplice, ma neanche quello era possibile, probabilmente in quella fase di pandemia. Ma ricordo che un mese dopo il mio insediamento io ho ottenuto una riunione pubblica, un consiglio comunale alla presenza di Zappia, dove l'intero consiglio comunale abbiamo chiesto e l'amministrazione 
che venisse aperto un pronto soccorso generalista considerato che Sciacca era veramente diventato impraticabile perché congestionato da, 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 un, da, una, vasta utenza, da una vastissima cioè. utenza eh, che faceva stare e che è continuato a far stare tantissima gente in giorni e giorni di attesa davanti al pronto soccorso. E, e da allora c'è stata subito una delibera dell'ASP che ha stanziato 185 mila euro per attrezzare e, e strutturare una parte dell'ospedale di Ribera per fare un pronto soccorso generalista. Noi abbiamo un pronto soccorso adesso che ha parecchi eh, medicali eh, che altri pronti soccorsi non hanno. E, quindi, e quindi e questo quindi, risultato questo cioè, risultato qual è? Qual è? questo risultato sembrerebbe, si vuole per, sembrerebbe, per sembrerebbe perché poi il problema che si, ci si pone è ma lo, il pronto soccorso generalista ce cioè lo abbiamo a Ribera soltanto se abbiamo un ospedale di zona disagiata o no? A questo né in quella sede di audizione ci ha dato risposta l'assessore né altri si è discusso dicendo che se la soluzione e l'ospedale di zona disagiata, così come con un decreto del 2021 era stato riconosciuto in altri 11 comuni che hanno hub, ospedali hub vicini, cioè ospedali idea di primo livello come Sciacca o Non hanno Ribera. quelle strutture specialistiche ne che potrebbero altre, avere Ribera. Ne hanno altre, ne hanno altre, sto parlando cioè dell'ospedale di Bronte. Ma io non, non alla, alla fine a me quello che interessa, non soltanto a me, alla comunità, al comprensorio, al comprensorio è quello che eh, quell'ospedale che sia realmente, che sia realmente eh, strutturato in modo da avere reparti che non siano doppioni con l'ospedale di Sciacca, che possano essere complementari e che diano risposta di salute alla nostra collettività. Sarà l'ospedale di zona disagiata? Io mi pongo il problema, ne abbiamo discusso più volte eh, con l'onorevole Mangiara Cavallo, ma anche con gli altri attori, eh, dai comitati, rappresentanti dei comitati, con semplici cittadini, con gli altri sindaci. È chiaro che ci poniamo il dubbio, ma se l'ospedale di zona disagiata non ci garantisce per il futuro e eventualmente l'ospedale di Ribera, perché deve essere poi ridimensionato, è una cosa buona o no? Poi ho visto la nota mandata dall'assessore Volo, che ritengo un assessore capace, competente, di esperienza, e circostanziato con una serie di unità operative, perché dico ma se la legge prevede questo, come mai un assessore regionale, che poi dovrà deciderlo all'interno del suo assessorato, quali reparti e quali unità operative dovrà avere l'ospedale di Ribera, facendo la richiesta di zona disagiata, ne ha elencati, sono tutti là, 116 posti letto ha mandato questa nota e questa richiesta, perché vorrà dare la garanzia che questi reparti resteranno. E non penso che l'assessore abbia mandato questa richiesta eh, con i dettagli, eh, con le, i reparti enumerati, con i posti letto accanto, pensando e sapendo che il DM prevede altro. Quindi ritengo che ci possano essere le condizioni per averlo. Mi pongo il problema anche della vicina Sciacca, perché giustamente Sciacca è allarmata. Ma se Ribera diventa ospedale di zona disagiata, la nostra, eh, il nostro DEA eh, di primo livello, che prevede un'utenza eh, un di almeno 150.000 abitanti, se Ribera diventa a sé stante noi riduciamo questo. Ma penso che si possa andare in deroga anche in questo caso. Senta, Però sono tutte problematiche. Questo, sono tutte questioni che, che, che vanno, vedremo. Che vanno analizzate, del discusse, dualismo. ma con serenità. Sì. Con A grande senso di dualismo, ma non è un errore quello che stiamo no. un po' tutti. Ma il dualismo tutti, deve mettersi da parte. Facendo, cioè rischiamo di fare la solita battaglia del campanile tra Sciacca e Ribera penalizzando Nessuno probabilmente lo... tutte e due le strutture. Lei ha notato comunque che è tornata questa sorta di Ma, polemica? Secondo, secondo me per le preoccupazioni che ci stanno sotto, che giustamente eh, alcuni comitati di Sciacca eh, o amministratori di Sciacca magari questo problema se lo pongono. Ce lo dobbiamo porre tutti, perché io a cuore le sorti dell'ospedale di Ribera così come quelle dell'ospedale di Sciacca. Noi anche perché da dobbiamo... Ribera si viene a fare riferimento a Sciacca? Assolutamente perché... sì, io l'ho detto, detto ancora ieri pubblicamente. Anche cioè... il pronto soccorso, anche la riapertura del pronto soccorso. Ma Ribera siamo a 20 km, noi siamo di... a 20 km, ma io non mi pongo il problema quando si parla di un comprensorio 
che ha una eh, viabilità disagiata e, e, ed è vero, risponde al vero. Parliamo di tante comunità di eh, altri 30.000 abitanti che eh, difficilmente potrebbero raggiungere l'ospedale, il pronto soccorso di Sciacco. Se si desse attuazione a questo piano del PNRR, quello previsto dalla sanità, un po' le cose migliorerebbero, perché ricordo che su Ribera è previsto l'ospedale su Bivona, l'ospedale di, di comunità, comunità, che sono previste... Ma le... i, tempi, I tempi sono eh, lunghi. C'è da capire però... I tempi infatti... sono lunghi. Eh... Sappiamo um, come vanno i tempi della burocrazia uh, regionale, delle nostre burocrazie a partire da quelle comunali fino ad arrivare um, sempre di più in maniera farraginosa a quella statale. E noi vogliamo, è una battaglia di territorio che dobbiamo fare, è una però, battaglia che di dovete territorio fare i che tutti, 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 i sindaci. tutti i sindaci, tutti i sindaci, non soltanto quello del comprensorio delle aree sicane, ma il sindaco di Sciacca, del Belice. del Belice, dobbiamo fare tutti perché io capisco le preoccupazioni, perché ci potrebbero essere le comunità del Belice che più facilmente potrebbero recarsi nel Dea di Castelvetrano, a quel punto Sciacca si pone la preoccupazione di essere schiacciato tra il Dea di Castelvetrano e l'ospedale Ribera. Noi questo non lo vogliamo, noi vogliamo che Sciacca sia un dea di primo livello, che sia un ospedale hub, che abbia la stroke unity, che abbia eh, la neurologia, che abbia il personale che necessita perché non si può avere un reparto di urologia. Sindaco, alla fine il, la, la, la diatriba eh, tra i vari ospedali, non mi riferisco soltanto a Sciacca e Ribera, è nata proprio per questo perché lei lo sa che in questi anni i medici hanno viaggiato da sciacca all'Icata e poi c'è esigenza a Canicattì alla fine si fa uno scontro di paesi ma il problema sono i la, medici noi non dobbiamo fare scontri tra paesi noi dobbiamo essere uniti nel richiedere a chi di competenza ASP provinciale e assessorato e l'assessorato eh, regionale alla salute che si facciano i concorsi per reclutare personale perché a Ribera le voglio ricordare che sono previsti in pianta, diciamo, nella cosiddetta pianta organica. Nella pianta organica, ormai è un libro dei sogni. Un libro dei sogni, sono previsti quattro unità di H12 di cardiologia. Non ne abbiamo neanche una. E stamattina io ero e ancora una volta mi sono recato al pronto soccorso di Ribera nella mattinata è stato necessario un intervento di pronto soccorso per un'ischemia, non c'era il cardiologo che chiamato ha detto sono allicata e noi dovremmo avere quattro unità che garantiscono la presenza quattro cardiologi H12 quindi il rischio è che noi apriamo tanti pronto soccorso, tanti reparti ma poi non noi abbiamo dobbiamo, re, dobbiamo avere il pronto soccorso che servono e quello di Ribera eh, sono convinto che conviene, convengono anche le comunità eh, di Sciacca e del Belice era necessaria e avere, perché questo fa lavorare meglio il pronto soccorso di Sciacca Bisogna avere unità operative che abbiano medici e bisogna fare in modo che facciano operatori, operatori sanitari, sanitari perché qui non è solo dei medici. Assolutamente il sì. E per quanto riguarda i medici che facciano delle scelte già a monte, togliere il numero chiuso se il problema è il numero chiuso, incentivare i medici che vogliono venire. Una volta questa è stata fatta una politica lungimirante per quanto riguarda il settore della giustizia. Sì. E, e molti, va fatto sicuramente molti per pubblici la ministeri, molti procuratori, molti magistrati venivano e sceglievano Sciacca, il tribunale di Sciacca perché avevano dei vantaggi nella loro carriera come punteggio, come anche retribuzione in alcuni posti. Nella sanità a maggior ragione va garantita una cosa del genere, non si possono proporre contratti di sei mesi perché nessuno è allettato di venire in un ospedale che magari poi non è strutturato e attrezzato e quindi rischiare la propria professionalità con le responsabilità che comporta anche fare il medico oggi in un ospedale dove magari ci si ritrova da soli. Lo so sicuramente. E allora... La battaglia va fatta affrontando complessivamente la questione, la questione sanità, sanità senza... perché è una questione delicata, deve essere posta al primo posto, i campanilismi non servono a niente perché servono soltanto a creare confusione a e a alla allarmare la cittadinanza, le contrapposizioni indeboliscono poi le richieste. Le richieste. Tocchiamo altri argomenti, quindi le chiedo di essere sintetico. Non posso non parlare di case popolari, di Largo Martiri, di Via Fani. C'eravamo, eh, io ricordo che lei aveva annunciato la costituzione di una commissione. No, già è stata nominata. È stata nominata per l'assegnazione degli sì. alloggi. 
Eh, il 6 febbraio era stato detto siamo no, a fine entro, febbraio entro il 10 era, il mio, speech, era il mio auspicio entro il 10 non avevo parlato con eh, l'allora direttore cacciatore che poi a fine anno è andato in pensione ed è stato sostituito da un nuovo dir direttore generale il 16 gennaio e è successo che eh, dal ma, un sopralluogo che è stato fatto dal direttore dei lavori e insieme agli ingegneri collaudatori sono riscontrate, si sono riscontrate delle piccole anomalie che andavano sistemate, quindi sono stati dati ulteriori 60 giorni di tempo all'impresa per realizzare queste cose. Si è ehm, riscontrato anche che c'erano difficoltà per l'accatastamento degli alloggi ehm, perché in alcuni casi, siccome erano, per gli ex proprietari erano state fatte delle cessioni a titolo gratuito, è capitato il caso di una signora che invece ha potuto fare la cessione della sua metà perché nel frattempo il marito era deceduto, quindi ha dovuto fare successioni e quindi presentare tutta la documentazione necessaria perché si potesse fare questa cessione e quindi questo accatastamento degli alloggi. E stanno lavorando ancora, sono stati installati 3-4 giorni fa gli impianti solari, i pannelli fotovoltaici sui tetti, ci sono stati dei problemi legati all'impresa che nel frattempo è entrata in amministrazione giudiziaria, quindi alcune, alcuni ritardi si sono accumulati per quello. Per quanto riguarda la parte amministrativa il Comune ha fatto quello che doveva fare, ha sollecitato gli aventi diritto a... a portare i documenti all'IACP o a riceverli noi come comune li abbiamo trasmessi all'IACP il comune ha fatto di più c'erano alcune posizioni che potevano apparire anomale e abbiamo presentato un, un, un emendamento che è stato presentato dall'onorevole Pace e che andrà col collegato ma eh, ripeto soltanto per avere ma maggiore tutta certezza tutta questa parte burocratica non veniva fatta No, no, è stata, fatta, è stata fatta nelle more. Io ricordo una conferenza eh, di servizi con lo IACP, con l'assessorato regionale alle infrastrutture del luglio 2022, dove si sono stabiliti le linee guida e i criteri che bisognava adottare per andare avanti celermente. Spesso, eh, ripeto, la gente che è stata convocata magari non ha portato per tempo eh, o con celerità i documenti che erano richiesti perché l'istruttore, voglio ricordarlo, lo ha fatto lo IACP, il comune ha l'onere eh, di formalmente assegnare le case. Per e fare non questo, può essere fatto questo ancora? Questo penso che si farà da qui a poi. Se prima non si fa l'accatastamento e la IACP ci comunica, le case sono, gli alloggi sono stati tutti accatastati perché per fare l'assegnazione bisogna che gli alloggi abbiano un nome e un cognome e un assegnatario. C'è l'ultimo problema che riguarda la cabina elettrica, il comune ha ceduto il, eh, la porzione di terreno all'Enel per l'installazione della cabina elettrica, eh, ci siamo accorti, mi hanno riferito eh, due settimane fa, recandomi cioè all'OIACP col direttore eh, Mameli, che devono fare il frazionamento, ho chiesto a, alla al direttore Mameli, architetto, occupatevi anche del frazionamento, fate il frazionamento di questa porzione di terreno dove deve essere installata la cabina elettrica e andiamo avanti e finalmente Quindi mettiamo... Quindi intanto fine. altri due mesi? No, penso, spero, almeno voglio spero, io non voglio dare più altre date. Io mi auguro che eh, in meno di un mese si possa finalmente arrivare all'assegnazione di questi alloggi agli aventi diritto, perché ne hanno diritto e da tantissimi anni che sono stati spostati dalle loro abitazioni che agognano di avere un alloggio che ripeto è anche un bel contesto è venuto un bel contesto stanno lavorando sì, è stato riqualificato, riqualificato la tutto, zona. tutta la zona tutto il quartiere e stanno sistemando il campetto che c'era stanno lavorando al campetto un parco giochi è stato messo sono state asfaltate le strade e abbiamo ottenuto che l'OIACP facesse anche il progetto per il bar che insisteva là e andando incontro all'esigenza del gestore del bar quindi eh, ci siamo impegnati tutti perché si possa arrivare ormai spero veramente in Senta, tempi a proposito di riqualificazione le chiedo anche qual è la situazione in Borgo Bonsignore anche lì ci sono stati dei ritardi non preventivati ricordo che l'estate scorsa l'allora governatore Musumeci venne ma eh, lui sperava di inaugurare <ride> in realtà l'opera che fatto ha voluto una, fortemente una, anche lì un investimento importante un investimento importante di 2.200.000 euro per una zona 
eh, bella, della quale la, 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 la loro presidente si era innamorato e aveva deciso di spendere questi milioni di euro per alcuni borghi rurali e dalla nostra Sicilia, eh, tra i quali è stato individuato, e il merito di questo lo devo dire, eh, gran parte del merito è dell'architetto Benfari, di Michele Benfari, che conosceva quel borgo, lo ha proposto nella qualità di sovrintendente, eh, gli è stato assegnato il compito e la responsabilità di fare il progetto, progetto di riqualificazione, e anche là si sono accumulati qualche ritardo, si è fatta quella visita in cantiere che eravamo lì, lì per finire i lavori, ma ripeto anche là manca poco, stanno facendo i lavori del centro di ristoro, cioè del punto di ristoro della Prima pizzeria. Prima dell'estate del possiamo dire che Borgo Assoluta Monsignore verrà assolutamente sì. io inaugurato. Un, io ho un incontro con uno dei funzionari dell'ESA, agli inizi di settimana prossima, proprio per capire come mai da qualche periodo a questa parte l'impresa ha sospeso i lavori e capire il perché. Io mi sono sentito i rappresentanti dell'impresa, mi è stato detto che hanno sospeso i lavori un po' perché mancavano i materiali, un po' perché dovevano essere ancora pagati gli stralci funzionali che erano stati fatti e pertanto ho sollecitato che si potesse adempiere a questo di modo che l'impresa ricomincia a lavorare completando quanto prima tutti i lavori e, e la prossima estate ci possa essere eh, questa, questa borgata che è, è stata riqualificata molto bene e che rappresenta un'attrattiva, un'importante attrattiva dal punto di vista eh, turistico, culturale eh, per, la nostra, per la nostra città. Ma, a proposito di finanziamenti, poi c'è la buona notizia recente, eh, 6 milioni di euro, ricordo bene, per il teatro che è probabilmente la più famosa delle incompiute della città di Ribera. Sì, 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 diciamo di sì. È un finanziamento che consentirà eh, il completamento. Il completamento penso, di... penso proprio di sì, penso proprio di sì perché... E con 6 milioni almeno adesso si deve approntare il progetto perché è stato inserito eh, grazie all'impegno, alla volontà dell'onorevole Pace in finanziaria eh, l'importo di 6 milioni per il completamento del teatro ma è chiaro che come tutti i finanziamenti ne sono stati ottenuti in questi due anni e eh, 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 quattro mesi di amministrazione, voglio eh, precisarlo, sottolinearlo perché l'amministrazione comunale è stata attiva da, sotto questo profilo e circa 20 milioni di euro di finanziamenti tra fondi regionali, nazionali e del PNRR. Questo è l'ultimo che si aggiunge, ma per far sì che questi, queste risorse diventi, diventino realtà e diventino effettivamente strutture funzionanti, necessitano i progetti. Eh, ma questi li deve fare il Comune? I progetti esecutivi, questi li deve fare il Comune. Sappiamo, noi sindaci e come ANCE abbiamo più volte sollecitato il governo regionale e il governo nazionale sottolineando la carenza che c'è negli uffici tecnici comunali eh, perché il rischio vero che eh, questi progetti non possono essere messi a terra e che tantissime risorse del PNRR, questa è la scommessa che tutti i sindaci del sud Italia eh, vogliamo giocare e Ma lei come chiediamo... si sta muovendo? Proprio Io... alla luce di questi finanziamenti ottenuti e del rischio Spesso... di poi non poter utilizzare queste somme? Allora ci siamo, ci... l'ufficio tecnico comunale sta lavorando, e sono state individuate delle figure che stanno trasmettendo perché per fortuna in una prima fase è sufficiente mandare delle schede dei progetti cosiddetti di massima e a questo gli uffici comunali stanno assolvendo. Per alcuni finanziamenti sono stati dati incarichi esterni, sono state previste in bilancio delle somme per incarichi esterni, sapendo e avendo consapevolezza dei limiti e delle difficoltà delle risorse umane all'interno degli, degli uffici tecnici comunali. Per fortuna un'altra bella notizia eh, di questo governo regionale è che ha stanziato 10 milioni di euro e che saranno appannaggio dei singoli comuni in base al numero degli abitanti. Ribera dovrebbe averne almeno 500.000, Sciacca sicuramente il doppio più del doppio, eh, che rappresenta quello che era una volta il fondo di rotazione, cioè la possibilità che queste somme vengano utilizzate, utilizzate dai per comuni poter per poter dare incarichi, incarichi esterni, esterni per la redazione dei progetti esecutivi, così che questi finanziamenti possano trasformarsi in realtà. Io ricordo che abbiamo ottenuto 3.800.000 euro per un'altra 
è struttura, è un quartiere, è un'opera abbandonata da 40 anni che è l'ex mattatoio comunale o eh, il finanziamento di 3.600.000 euro per una scuola, una delle ultime edificate a Ribera, la scuola cosiddetta Mosca di Via Mosca, che è stata dichiarata inagibile, mi pare, nel 2019 per, cioè, perché è costruita con il cemento depotenziato, diciamo così, e che ha ottenuto il finanziamento per la demolizione e ricostruzione. E abbiamo ottenuto il finanziamento per lo stadio comunale e là con un incarico esterno è stato redatto il progetto esecutivo che è depositato in assessorato ma abbiamo avuto la brutta sorpresa che nell'agosto del 2022 le somme destinate a questi impianti sono stati stornati per altro e adesso abbiamo avuto le rassicurazioni, questi trovavano finanziamento nell'FSC, nel Fondo Sociale per i Comuni, e sono stati rifinanziati, arriveranno altri 110 milioni alla Regione Siciliana e, e l'assessore e il direttore generale ci hanno assicurato che i 30 progetti esecutivi depositati avranno le priorità per il finanziamento. Altri finanziamenti e altri progetti esecutivi sono stati realizzati per finanziamenti che per amor di verità eh, le hanno detto l'altra sera lei si è vantato stati, di progetti che non sono stati ottenuti da altri no 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 sto dicendo questo io non mi vanto di nulla io dico che come ogni amministrazione eredita le cose negative e le cose positive. C'erano dei finanziamenti ottenuti per le scuole, in particolare per la scuola, l'istituto compensivo Crispi, ma anche là c'era il finanziamento, si rischiava di perderlo perché entro dicembre bisognava eh, approntare un progetto di massima e poi subito dopo l'esecutivo. Al momento del mio insediamento abbiamo eh, dato un incarico esterno perché gli uffici e ci hanno detto che non erano nelle condizioni di poterlo fare, è stato redatto il progetto di massima e poi subito dopo il progetto esecutivo e quindi non abbiamo perso quei finanziamenti, aspettiamo, anzi c'è già il decreto, quindi quando prima si partirà con i lavori. Altri finanziamenti minori sono stati ottenuti e sono stati appaltati ed eseguiti i lavori, perché nel frattempo sono stati spesi più di 600 mila euro per opere pubbliche a Ribera. La copertura della scuola Don Bosco eh, per 120 mila euro, il eh, posteggio di Secca Grande per 175 mila euro, la eh, ristrutturazione del eh, posto di polizia municipale a Secca Grande che è stato adibito a Guardia Medica per 48 mila euro, i lavori per, presso l'edificio eh, della villa comunale cosiddetto del custode dell'ufficio agricoltura per altri 48 mila euro, l'efficientamento eh, energetico del plesso Fazzello eh, si concluderanno i lavori entro fine febbraio per 90.000 euro e quindi molte cose sono state realizzate, spese certo risalta agli occhi magari che la pulizia ancora della le buche, città e le cioè buche, la vivibilità poi eh, ma quella sono, è, è, è sono, la sono città. le cose che eh, il decoro urbano diciamo, eh. risaltano più agli occhi ma in questi ultimi due mesi stiamo dando anche risultati sotto questo, sotto questo profilo e mandiamo ogni giorno il lavoro che viene fatto perché si è fatta una diversa calendarizzazione degli interventi di scerbatura e ci stiamo attrezzando perché si possa con un piano che sta programmando un agronomo della provincia di Varese che si occupa di questo, di poter intervenire per le erbe infestanti in maniera più radicale, di modo che si possa veramente eh, non andare dietro all'erba ogni mese, ogni 20 giorni con la scerbatura. Anche la raccolta differenziata stiamo cercando di potenziare. A proposito, potenziare. ecco, volevo chiederle questo. Ricordo che ci eravamo lasciati l'anno scorso con una situazione di ribera ambiente che la società eh, praticamente partecipata. Che partecipata che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento con una situazione critica. critica. Siamo eh, intervenuti come... anche là. Siamo intervenuti anche là. Il comune di Ribera, Ribera Ambiente, e vantava crediti nei confronti del comune di Ribera per eh, un milione e mezzo di euro. Anche là eh, ci siamo impegnati. A fine anno, proprio quella sera del 28 dicembre, poi è stato rinviato all'indomani sera il Consiglio, e sono stati approvati i debiti fuori bilancio per circa un milione e mezzo di euro, di cui 750 mila destinati a Ribera Ambiente. Quindi abbiamo messo ossigeno nella cassa della società per poterla fare funzionare meglio. E con una mia direttiva non si era fatto più ricorso alle agenzie interinali, che costavano parecchio per 
il reclutamento di personale perché c'è carenza di personale, abbiamo fatto dei bandi diretti da parte della società che hanno garantito per un anno lavoro e a 50 persone e una, uh, un miglior servizio alla città. Certo, là bisogna fare appello anche al senso eh, di responsabilità e di civiltà dei concittadini, perché il servizio di raccolta differenziata porta a porta funziona e avviene in maniera regolare. Bisogna anche amare un po' di più la città, avere cura tutti della città, istituzioni, cittadini, associazioni. È stato intrapreso un rapporto e un lavoro di collaborazione con molte associazioni che nel frattempo sono nate e che vogliono mettersi a disposizione dell'istituzione eh, dell comune e della comunità intera. Si sono ottenuti finanziamenti in collaborazione eh, con protocolli di intesa con la GESCI, con gli scout, un finanziamento di 700 mila euro per un parco eh, nella parte del bosco sotto il cimitero che si sta attrezzando eh, mettendo ordine a quella, eh, e dando anche decoro a quella parte che era diventata preda di di, 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 eh, da parte di extracomunitari che andavano eh, spesso a lasciare, a lasciare rifiuti in quella zona. Eh, là saranno impiantati eh, dei parchi giochi per bambini, sarà abbellita e eh, ristrutturata quella parte di città. Ripeto, c'è tanto in cantiere, 20 milioni di euro di finanziamenti, io spero che nell'arco di breve tempo, perché i primi due anni sono i due anni di sacrifici, sono i due anni in cui si semina, il resto ci si auguro che siano invece gli anni del raccolto, o quantomeno che diverse opere che sono state finanziate e avviate, avviate trovino... arrivino a Lei ha solo da risolvere il nodo politico allora? Il nodo politico cercheremo... Che non è secondario. Non è secondario, ma, ma ripeto, non mi preoccupa più di tanto. Non è in solitudine la città di Ribera da un mese a questa parte, da 40 giorni a questa parte, ad avere un'amministrazione che non ha una maggioranza in consiglio. La stessa cosa avviene nella vicina Sciacca, c'è un'amministrazione che non ma ha maggioranza in consiglio. Ma l'amministrazione è partita così, è leggermente diversa. A Favara eh, si registra la stessa cosa, ad Agrigento dove c'era la maggioranza anche là, la maggioranza ora non è garantita. È una storia che si sono, ripete da Sono, da, sono le da dinamiche sempre. della politica, laddove la politica forse dà il peggio di sé. Vedremo quello che succede nelle prossime settimane. Nelle ah, prossime settimane. C'è questo posto aperto in ne, giunta, c'è questo nei, dialogo Nei prossimi mesi eh? ci sono collaborazioni e dialoghi aperti con tutti che lasciano besporare collaborazioni, cosa... collaborazioni positive che sicuramente andranno nella direzione di fare il servizio migliore per la nostra città. E, e poi sono certo che il senso di responsabilità di tutti i consiglieri comunali... Prevarrà, lei di dice, era, piuttosto che di emozioni o altro. Di chi era maggioranza. Io posso capire le prime reazioni di pancia, ma io sono certo, conoscendo tutti e 16 i consiglieri comunali eh, di Ribera, che faranno prevalere il senso di responsabilità, l'amore che hanno per la loro città, e l'impegno che vogliono mettere nell'essere utili a dare un servizio alla nostra città e tutti assieme spero e mi auguro si potrebbe e si potrà scrivere una buona pagina di storia per la nostra comunità. Grazie intanto per aver partecipato alla trasmissione. Grazie a voi. Grazie a voi per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana.